Na temat snów powiedziano już bardzo wiele. Zygmunt Freud napisał książkę Objaśnienie marzeń sennych, która znakiem wielu osób jest podstawą psychoanalizy. Obecni naukowcy analizują freudowską psychologię i mózg, wykorzystując różne nowoczesne techniki. Przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że być może Zygmunt Freud nie myli się całkowicie. Jest wiele książek, które po prostu odrzucają psychologię Freuda, nazywając ją wariactwem, głosząc, że to nic innego jak tylko seksualne fantazje niezaspokojonego weneckiego naukowca z ubiegłego wieku. Ale obecnie wiemy, że jest w tym coś więcej, przede wszystkim podświadomość. W istocie możemy obserwować mózg w działaniu i przekonujemy się, że wiele jego aktywności jest całkowicie nieświadoma, tak jak to przewidywał Freud. Freud twierdził również, że osobowość to trzy elementy – ego, id i superego – oraz że nasze pożądania i świadomość toczą ciągłą walkę. Dziś możemy to zobaczyć skanując mózg. Ego jest w zasadzie naszą korą przedczołową, jest ona tym, kim jesteśmy. Gdybyście się zastanawiali, gdzie jest wasze ja, to jest ono właśnie tam. Nasze ja tkwi tuż za naszym czołem, a potem jest nasze pożądanie. Ośrodek przyjemności, który jest w samym środku mózgu. To popęd płciowy. Wiemy więc, gdzie znajduje się ośrodek przyjemności. A nasza świadomość jest zaraz za naszymi oczami. W korze około oczodołowej, która jest już za naszymi oczami, tkwi nasza świadomość. To wszystko możemy zobaczyć w działaniu. Jeśli pokażą nam czekoladowe ciastko, to można zobaczyć, że te trzy części naszego mózgu będą żywo komunikować się pomiędzy sobą. Wielokrotnie rozważając przyjemność z jedzenia czekoladowego ciastka. W odniesieniu do tego, jak od tego przytyjemy i czy potrzebujemy tego całego cukru i kalorii. Widzimy więc podstawę psychologii freudowskiej, wyłaniającą się ze skanów mózgu. A teraz o snach. Freud miał całą kolekcję objaśnień do słów. Naukowcy przyjrzeli się jej i powiedzieli, to bzdury. Dziś rozumiemy już fizjologię procesu śnienia. Jesteśmy przekonani, że sny pochodzą z tylnej części mózgu, bardzo prymitywnej części mózgu, oraz o tym, że pewne części mózgu są wyłączone podczas snu. Przede wszystkim wyłączona jest praktycznie kora przedczołowa, jest wyciszona. Kora około oczodołowa, gdzie jest świadomość, jest także wyłączona. Ale ta część mózgu jest także kontrolerem faktów. Ta część mózgu, która mówi, hmm, to się nie zgadza, coś jest nie tak, jest już za oczami, jest ona wyłączana. Gdy śpimy, aktywne jest tylko ciało migdałowate. A czym zarządza ciało migdałowate? Strachem i emocjami. Tak więc wiemy, że gdy śpimy, aktywną częścią mózgu nie jest obszar kontroli faktów, ani obszar racjonalny, lecz emocjonalny obszar mózgu. Gdy śpimy, aktywny jest bojaźliwy obszar mózgu. Jest też pewien przesąd ze świadomym śnieniem, który w istocie polega na sterowaniu przebiegiem snu. Ale w zeszłym roku ten przesąd stał się naukowym faktem. W Instytucie Maxa Plancka w Niemczech wykazano raz na zawsze, że świadome śnienie jest sprawdzalne, powtarzalne, jest rzeczywiste. Zrobiono to w ten sposób. Osobie, która miała wkrótce zasnąć, powiedziano, aby gdy będzie spała, zaciskała najpierw swoją prawą pięść, a potem lewą pięść. Oczywiście, gdy śmiemy, jesteśmy sparaliżowani. Nie możemy się poruszać podczas snu. W przeciwnym razie moglibyśmy dokonać różnych strasznych rzeczy i się zabić. Dlatego jesteśmy sparaliżowani, gdy śpimy. Gdyby dana osoba zapadła w sen, można było wyraźnie zobaczyć, że mózg wysyła polecenia do zaciskania jej prawej i lewej pięści. Innymi słowy, osoba ta była świadoma podczas snu. Istnieje wiele tekstów buddyjskich sprzed setek lat, które opisują, jak sterować z nami. Świadome śnienie. Dziś wiemy, że nie jest to bzdurą, że właściwie można to zrobić. Rzeczywiście można kierunkować swoje sny. Pewnego dnia będziemy w stanie skanować mózg podczas snu i wyświetlać sny na ekranie. W takim przypadku ktoś będzie w stanie zobaczyć nasz sen i poznać jego przebieg, a my będziemy świadomi tego procesu. Innymi słowy, film Incepcja nie jest całkowicie bzdurą. 